Antichambre de la mort, la maladie a de tout temps fasciné les artistes. Ce portrait oppose la jeunesse à la vieillesse, ici rendu douloureuse par un rhinophima. Girlandaio lui-même mourut de la peste. Après qu'elle ait alimenté nombre de fantasmes au fil des siècles, il est aujourd'hui communément admis que la vieille femme grotesque de Quentin Metzis souffrait de la maladie osseuse de Paget. L'identité du modèle est inconnue, mais on pense qu'il appartenait au même cercle littéraire que Bronzino. On peut voir son léger strabisme comme une métaphore des passions de l'artiste qui hésitait entre peinture et poésie. Au-delà de sa symbolique de la chute, la parabole des aveugles de Bruegel recense la plupart des affections pouvant toucher les yeux, atrophie des globes oculaires, glaucome ou encore ulcération de la cornée. Antoine Van Dyck n'avait pas vingt ans quand il peignit son Christ guérissant le paralytique. Ici, le Messie ne se contente pas de remettre debout un malheureux, il le sort de l'enfer pour l'envoyer vers la lumière. Une syphilis congénitale, dont on peut voir les traces sur le portrait qu'en a laissé Rembrandt, condamna Gérard de Lérès à la cécité. Son art étant son seul moyen d'existence, il mourut dans la misère. Dans la veine de Vermeer, ce tableau de Gabriel Metsu semble être une prière, celle d'une mère inquiète pour la santé de son fils. Son attitude plus respectueuse que tendre évoque une vierge à l'enfant Jésus. Goya adhérait sans réserve aux idéaux des Lumières, qui réclamaient une réforme profonde des asiles et des prisons. Il était ardu de les différencier, les fous et les criminels étant souvent enfermés ensemble. La vision que ce peintre proposa de la malaria peut étonner, mais il faut dire que jusqu'en 1880, on pensait que la maladie était due à l'air fétide émanant des marécages plutôt qu'aux moustiques anophèles. Le thème de la jeune fille malade a généré de nombreux tableaux, mais celui de Munch a été vécu jusqu'au dernier cri de douleur. La sœur de l'artiste mourut en effet de la tuberculose à l'âge de 15 ans. Munch avait sans doute été influencé par son compatriote Christian Krog, l'un des peintres majeurs du courant naturaliste norvégien, qui avait fait son cheval de bataille des événements de la vie ordinaire. Dans le même registre et sous la même latitude, l'enfant mourant dans son petit lit blanc fit Flores, au point que Munch baptisa cette époque « le temps du coussin ». On y lit en filigrane que la mort hantait tous les esprits, comme on peut le voir avec cette œuvre du Danois Michael Ancher qui utilise les mêmes artifices picturaux pour nous enseigner que la maladie et la mort nous privent d'abord des plus purs d'entre nous. Nettement plus d'optimisme chez Eva Bonnier et Ernst Josephson puisque leurs deux tableaux ont pour nom convalescence. Mais il est à noter que la première mit fin à ses jours après des années de crise dépressive, tandis que la vie du second fut perturbée par des troubles mentaux. Il avait contracté jeune homme une syphilis qui dégénéra en schizophrénie et toute son œuvre est marquée par cette maladie. Convalescence, c'est aussi le nom de ce tableau du Danois Franz Henningsen qui aimait à peindre ses contemporains confrontés aux aléas de l'existence d'une touche vive mais un peu trop académique. Quant à la géniale Hélène Scherfbeck, sa convalescente est une promesse de renouveau avec cette jeune pousse qu'elle tient dans la main. Le nom initial de la toile était d'ailleurs Première verdure. Jules Trayer s'y entendait pour faire pleurer dans les chaumières. Quoi de plus réconfortant qu'un baiser sur le front quand on est malade, et quoi de plus héroïque quand on ne sait pas si l'on est contagieux. Camille Doncieux fut le grand amour de Claude Monet. Après sa disparition des suites d'un cancer, le peintre inconsolable délaissa quelque peu la représentation des personnages pour privilégier celle des paysages. Cinq ans après la rencontre de Ferdinand Hodler et de Valentine, un cancer fut diagnostiqué à la jeune femme. Deux cents tableaux et dessins témoignent de son agonie et de l'amour désespéré du peintre.